Evet arkadaşlar şu anda e, Manisa'nın Salih ilçesindeyiz. Salih ilçesinde e, ülkemizin yerel kışta olan Manisa azmanı ve yine ilişkin diğer ırklarla ilgili küçük bir röportajımız olacak. Ki e, çok özverili çalışan ve bu camiaya hizmet veren Serkan Gündük kardeşimizin küçük bir röportajımız olacak. Umarım inşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar geldik Manisa Azman'ın yatağına. Sayın kardeşimiz de ben daha önce bir başlık yaptım. Gelebilirsiniz. Terkleri değiştirme unutmayın. Bir zahmet. Evet. Ee, şimdi Sayın Kanka kardeşim önce kendini tanıtır mısın? Evet. Ben tanıyorum da. Evet. Yer arkadaşlar tanımak istiyor. Evet. Manisa Salih'te doğumluyum. Manisa Salih'te ikamet geliyorum. Manisa Azmanı ve Hünkari ağırlıklı güvercin besliyorum. Diğer güvercinler de merakım var. Kendimi güvercin meraklısı olarak tanıtabilirim. Araştırma yapıyoruz. Burada yarışması yapıyoruz. Nadir olan ırklarla ilgili çalışmalarımız var. Çizimlerini yaptık. Sınıflandırmasını yaptık. Tesliyle uğraşıyoruz. Bunlarla uğraşmak yerine mutluyuz. Başlıyoruz. Hayır, yaşar, Biraz önce de bahsetmiş olduğunuz gibi Serkan kardeşimiz birçok e, yerel ırklar uğraştığı gibi aynı zamanda kendisi de e, Türkiye Güvercin Federasyonu e, kısa bir olarak ırklar adına e, çalışmalarımız var. Aynı zamanda ekleyebiliriz. Yani bu kadar doğru mu? Yok, kısa bir sıra değil. Değil. Bölgesel olarak biz e, kendi bölgenin kuşlarını tanıtım amaçlı yapıyoruz. Ee, Hünkârı tescil edilmesini arkadaş grubumuzla beraber sağladık. Şimdi Manisa Azman'ı tescil için uğraşıyoruz. Hünkârı tescil ne zaman oldu? Tarih olarak. 2008, şey 18. 2018, tamam. Evet. Ama bunu batılar daha önce. Onlar kendi bölgesine tescil ediyor ama Türkiye'den de bir resmi kuruluşu bu bizim ırkımızdır diye e, tescil etmesi onay gerekiyordu. Aldı. Tabii onay alması gerekiyordu. Yabancı kaynaklardan e, zaten buranın Manisa ya da İzmir'den çıkış yaptığını söyleniyor. Son e, şeylerde kitaplarda, makalelerde pek bahsetmedi. O kısmı boş bırakıyor. Yani kuşun kökenini söylemiyorlar. Direkt kuşun özellikleri anlatılıyor ama kendi eski kaynaklarında direkt Manisa geçiyor. Yani şey yapamazlar. Kendi geçmişlerini e, reddedemezler. O zaman orada bir sıkıntı yok. Burada çıktı. Ya bize yakışan orada da baksın. Onlar da baksın. Yani bizim kuşumuza bakması. Onların bilgisi de güzel bir şey. Burada şey var. Bizim kendi memleketinde bu kuşu güzel şekilde yaşatmamız, korumamız var. Olarak lazım. Bu şimdiki kuşlar da yüz yıl önce burada var. Bunlar ne diyoruz şu anda? anda. Bunlar ne diyoruz? Şu eski ismini bildiğimiz karabaşı yabancı yabak çoğunu bildi. Ee, Bizör diyorlar. Ya bunlar da şimdi lekeler var. Şu an şey değil, tam oturmuş değil ama biz bu kuşlar hep ileride birer tane karşılaştığımızda bunlar biz geçmişte bunları yaşama, üreme şansı vermedik. Hani bir tane bulduk ya da arkadaşlar bulduk. Aynısından bir tane eşleştirmedi. Ben şimdi özel bir metotla onunla onu eşleştirip bunlardan çıkarmıyorum. Bunları birbirine benzeyenlere Aldık, eşleştiriyoruz artık birbirine yakın çıkmaya başladı. Ama bildiğim kadarıyla yıllar önce böyle şeyler, renkler vardı. Vardı, o yüzden buluyoruz. Hani şimdi bazıları ya lekeli bir yapma, yapma değil ya, yani. yani kendi var mı? 15 20 yıllık e, hafızamızla şey yaparsak bu kuşlar yok. Ama vardı bu, yabancı kaynaklarda da geçiyor, bizde de geçiyor. Şimdi biz e, eskiden vardı diye onun peşindeyiz ya da Manisa Azman'ı da hani yani eskiden vardı. Şimdi üreme şansı verdik sadece. Ben, bunu ne kırıyoruz, ne kendi arasında da basıyor. Hünkâr her kuş birbiriyle eşleşemez, kanat düz eşleşmez. Yanlışlık. Ama bunların içinde yanlış yaşamış ve sonuç çıkan da vardır. Bazıları sürpriz olacak ama sonuçta torunlara ulaştık. Torunlardan güzel çıkmaya başlayan sonuç çıkmaya. Eli eliye bunu çıkartıyoruz. Bunları ne yapıyor diyor sonuç? Karabaş. Karabaş. Ama yurt dışında da yoktu bunlardan. Orada da kalmış. Evet. Modern bir iki tane var. Mecbur birini yapması lazım bunu. Yani e, ilk başta olmaz dedi. Yani yok. E, 
gölen maya çalma gibi geldi ama bütün bir yere geldi bir şeyler veriliyor. Manisa'da bir kişi olması lazım değil mi? Şimdi yani bunlar diğer kaydettiğim tane olmayanlar var. Onları da taşıdayız. Eksik olan burada ne varsa onlar kendi anamasını tekrar yaşamalı, inanmalı. Yani biz kültürel miras yazıyoruz. Yani miras yazıyoruz, miras yazıyoruz. Kültürel emanet. Ve dedem geldi, sonra ona yazıyoruz. Emanet. Bunu yok etmeye çalışıyoruz. Yani var eski kişi meraklısı olanlar. Birileri bakacak bunlara. Var öyle arkadaşlar da. Bunlar ne oluyor? Onlar da olmalar. Şu şey. Ee, Bunlar ya eskiden aldı şu an tutuyorlar. Bunlar da eskiden daha çok yani şuna biraz fazla gidiyor bunlarda. Bunlar bunlar geçtiğimizde yani eskiden böyle çok paralı yoktu. Genel olarak bunların hepsi azalmıştı. Ee, çok özel bir soru. Bunlar e, uçak uçak değil mi? Yani işte uçak yalan tam değildi. Deneyimlerde, bugüne kadar yapılan deneyimlerde veya mesela tecrübelerde uçmuştuğumuz dakika süreyatları bir seyircisi ne kadar iyi çekmişse çünkü malum biliyorsun bugün ülkemizde artık gel uçlarla birlikte kafanda etkilenen uçlar var. Şimdi dışarılardan bir mezi uçları getirmektense bu uçlar tavsiye edilir mi yani o manada sorun Şimdi şey. Manisa azmanın uçuran daha çok ama biz onlarla beraber uçuyor. <gülüyor> Zaten akrabalık da var ama böyle ayrı yani. olarak kesiyoruz. <gülüyor> Şimdi uzun uçucu değil. <gülüyor> Ama Mısır'ı gibi kısa uçucu değil. Yani kaldır hemen iki dönüp inmez. Hı hı. Mesela şeydir, Manisa Azman'da daha çok uçuran var. İkisi de azalmaya girdi. Uçarcılar da kaldı. Küçük tepüşler bunlar. Başka ne gerek? Ee, kelebekle uçtuğunda yükselebiliyor bunlar. Yükselebilir. Bunlar kadar da çıkar. Uzun rahat uçar. Çok antan değildir zaten. Minik yapıları. Şimdi bunlar dik yapıları olduğu için bazıları modern hikaye kırıyor falan diyor. Yani normalde kısa gagaların. Temel özelliği de dik durmak. Yani bu kuş da dik durmak. Neden diye sordum e, olursak bir belli. tecrübüm ben seni e, onaylamak istiyorum. O yüzden sordum. <gülüyor> Yıl 1980'li yıllar olması gerekiyor. Benim amca İzmir'de oturuyor. Bize getirmişti bunlardan. Bu tarz evet. mesela bir de şu sarılardan getirmişti. Kuşlar <gülüyor> nokta oluyordu. Evet. Yükselir, nokta oluyordu yani. Yükselir. Nokta oluyordu. Yani. Sen 15 yılda dayım, rahat uçuyordu. O yüzden var. sordum onaylamak için. Ee, evet şeyler, uçuyor. Bunlar aynı zamanda kullanılıyor. Yani yani uçardı yani normaldik. Mısırlılar çabuk iner de. İniciden geldi söyleyeyim hatta ismini. İniciden enice olmuş falan diyorlar. Ustalar. Tabi bunlar da şeydir, uçkundur. Ama şu an günümüz şartlarında e, uçuran sayısı az az apartmanlar az. çoğaldığı için. Bunların da genel özel işte böyle dik duruşlu kuşlar. Şey değildi. Şimdi bir zamanı biraz bozuk. Ayıramadım Bunlar aslında. Mavi şampiyon olanlar, onlar ne diyorsunuz? Şu alttaki var ya, şu erkek var mı ya? Çavuşlu diyor bunlar. Ne diyor lan? Çavuşlu. Çavuş içi diyor arkada. Bunlar çam kabuğu. Çam kabuğu. Biraz... E, Gülüş onlar var da mı? Sümbüllü grubunda. Bunları biraz nedense... E, hani çok moda olmadığı için biraz şey değil. Götürüyorlar ama ya şimdi bir kuşun suçu mudur hani bir para edilmek şey yapmak? Ya evet, şimdi tamam. Allah yaratmış şunu güzel yapmak. Ben bayılıyorum bunlara. Bu sene hatta hedefim bunlarda yapmak. Biraz moda yapacak bir şey olsun o zaman ama. Olsun. O zaman şöyle bir soru sorayım ben tekrardan olayı daha toparlamak için. Gelecek peki resimler ve hatta genç arkadaşlara önerimiz ne olur? Sonra ilişkin özellikle sizin için her dediğim sanırım. Bunlar sözünü değil. Aldı ki ülkemiz her yerinde bunlardan aşağılıklar var yani. Bak şu alıyoruz. Yani. Ege Marmara'dan bu konuda üçtür. Yani başkasının sevdiğine değil de insan kendi sevdiği kuşa bakmalı. Orada daha başarılı olur. Şimdi biz moda da etkiliyoruz ama moda basit bir şey değil tabi. Hani bu saç tırası bizi kıyafeti bize etkiliyor. Böyle şimdi 10 sene bir giydin kıyafeti şaşıyoruz ama o zaman moda olmuş. Ya da şuraya bir rozet koyuyor. Fazla para veriyorsun rozet var. O sene o moda olmuş takım elbiseleri. Ya şey değil, mahalle baskısı yemek. Şimdi biz modaya biz de uyduk, yeni birimiz oldu. Mahalle baskısı biz de yedik. Bir iki kuşumuzu kötülerdi, cevap veremedik. Ama şimdi cevap verebiliyorum, kuru bunu kötüye. Ya bunun yemini ben alıyorum. Ee, sen almıyorsun, ben buna bakarım. Yemini ben kaçtırdım, bir şeyden kuşa bakarım. Bir güzel mi? Güzel, kötü diyemiyor ama tatlıyor, tutulmuyor. Yani tutulmasın ama sonra arıyoruz, bulamıyoruz. Herkes çocukları kuşa ver, herkes bulamıyor. Herkes çocukları kuşa arıyor. Ama ondan sonra da bulamıyoruz işte, terk ediyoruz. Şimdi bir renk çekeyim. Şu ağzını mesela bu her yerde <gülüyor> Mesela Allah nasip etti bunu çıkardık. Hazır almadık. Kendimiz çıkarttık. Çok tatlı bir renk. Şimdi bunun açığı koyusu 
Bit farklı renkleri de çıktı. Daha da çalışıyoruz. Yani kuyruk paraları şöyle şey tüy de biraz ama. Yani güzel. Ya yani bakılmaz mı şimdi? Bu hepsi güzel. Ama bir de bir güzele bakmak için birinden vazgeçmek lazım. Benim farklı renklere de merak var ama en son şey var. Hepsine bir bakacak bir çiftliğimiz olması lazım. Bir de sen de kendi bölgesinin kuşunu bakarsa çevresinde şey onda da daha başarılı olsun. Çünkü mesela ben bundan çıkartıyorum. Bizim burada var. Yani benzer kuşlar. Arkadaşlarla birbirimize kuşlarına bakıp eleştirebiliyoruz. Görebiliyoruz. Ya da kuş paylaşımı yapabiliyoruz. Peki o, peki o zaman son olarak e, gençlere ne öneriyorsun mesela? Ya, sevdiği kuşa baksın. Bir de e, hobi tadında güzel. İmkanlar da aynı. Baktıktan sonra bu hobi güzel. Kendini maddi olarak yorulursa, e, sayıyı da aşırı çoğaltmazsa hemen bizde de var. E, ondan da bakayım, ondan da bakayım. Sayı çoğaldıktan sonra hastalık bir şeyden de geçemiyoruz zaten. Çok güzel aynı zamanda kümesi de güzel. Yani gerçekten sağlıklı evet. oldum. Özellikle yani bir yerden havalı olmaları çok güzel bir özellik. Bir de burada nakil olanlar da meraklı var. Bir de yurt dışı ile ilgili bir rekabet var. Biz kendimizde ya bu kuşun güzeli burada olması lazım. Muhakkak Bence şimdi mi? yabancılarla yarışıyoruz kendimizde. Bunu ilk defa sanırım ama böyle şeyde yayın olarak sanırım. Bize yakışıyor. Yani Almanya'dan Amerika'dan daha güzeli bizde olacak. Şimdi ben İstanbul'da bu sayıda yarışmıyorum anlamıyorum aslında da. Ya ne gerek var rekabet edeceksiniz hani. Ya tamam Türkiye'de de güzel bir yarışma yapalım. Ee, bu İzmir'de olsun, Manisa'da olsun, İstanbul'da olsun fark etmez ama öyle güzel bir kuşar çıkarıp öyle bir aramızda bir yarışma yapalım ki hani arkadaşlar olsak ya bir yarışalım aynı kuş soyumuzda olsak. Tabii yarışma amacı oldu ya yani, arkadaşlar olsa yarışırsın. Tabii yani <gülüyor> aynı soydan da olsak ben benden aldım derim yani yeni geçsin arkadaş. Ama biz öyle bir şey yapalım, bir Türk derbisi yapalım, dünya konusu. İstediğim bu. İnşallah Almanlar olur, baksın ya bak Türkiye'de bir yarışma var. Takip etsin. Bunun güzeli. Son olarak cümle arkadaşlarım. Son olarak. Evet, yani yetiştirici konusunda da hem ırk özellikleri bilinmesi lazım hem yetiştirici konu bilinmesi lazım. Doğru ee, adresten bilgi alması lazım. Yani doğru adresten tabii. Şimdi güzel kuşa sahip olursun ama güzel kümesin yoktur. Ya da yetiştiricilik sahipse onu kaybedersin. Biz de yaşıyoruz. Bazen bildiğimiz şeyleri de unutuyoruz. Ee, basit işte biyogüvenlik kuralları hatası yapıyoruz. Kuşları hasta ediyoruz. Yaşıyoruz yani. E, genel olarak yetiştiriciliği yapamıyoruz. Posta güvencil mesleğen arkadaşlardan öğreniyoruz. Onlar biraz daha iyi. Bir de veteriner mevcutlardan. Yani onlardan şey yapabilirler. Herkes biliyor biliyor da herkes bilmiyor hastalık konusu. Yani o kadar kolay değil hastalık. Gerçekten. Son cümle. Bu yapı o bir tadı. Son bir cümle. Kısa ve öz bu camiye yani. Bazıları çocukların güvercin bakmasını istemiyor. Ben istiyorum. Ama burada bu hobi çocuklarımıza bırakırken bu e, düzenin yanlışlarını da söylememiz lazım. Hani yalan, yanlış, alışverişler, bir şeyler, e, kuş, kısır kuş satmalar, bir şeyler. Bunlar e, normalleştirilmez lazım. Ayıp ve yanlış olanlar e, yok adet de kuş yakalama falan. E, yanlış o zaman yanlış. biz kendimize özgü bir cümle kuralım. Dedim ki iyi kuş parayla alınmaz, iyi kuş değil alınır. Dostlarım. Doğru mu? Doğru. Evet. Evet.